welcome children this is your social class the continuation of chapter 4 weather and climate so tell me children what is weather and what is climate weather is the condition of air temperature air pressure wind humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time it's called weather and what is climate climate the weather condition prevailing over a large a uh, large area for a long period it's called climate so children weather and climate uh, both are same it's both are same children yes the conditions are same but one is that means weather is it's a short period and the climate it's a long period period only the difference between this two okay children and some several factors influencing the climate which are the factors are influencing the climate and the la factors are climate in influence in the the first one is distance from the equator so how it's influencing this climate ad enginiyane climate in influence in the the distance from the equator that is the rays of the sun are vertical so near the equator which are the places and which are the areas are there they receive more sunlight okay so uh, and the sun rays are uh, rays are slanting that rays are near the north pole and south south pole they receive very less sunlight so that areas become very cold adayathu equator inde aduthulla places edakkeyano appo avadeke adikkuna sunlight endayirikkum it's a straight line so it's a vertical line so that areas become very very hot uh, and the other um, northern pole like south pole like kum povunathu north pole like south pole like kum povunathu the rays are slanting charinjittana povunathu so that areas become very cold okay so that area receive only less ray, uh, very very less uh, sunlight okay that is the reason mm? and the second point is height above the sea level so height above the sea level how it's influencing the climate so that is the place located at a higher altitude that places become very cold higher altitude what do you mean by altitude height above the sea level so height koodum thorum endayirikkum namukku choodayirikka thanuppa irikka it's very it's become very cold why because the we are already study mountain covered with snow so that is the hill stations nainital and ooty uh, these regions are these uh, places are very cold because that is the reasons of near the mountains okay adu pole thaniyana the places located which are the places located at a higher altitude that areas become very cold okay that is the reason and the third point distance from the sea distance from the sea how it's influencing the climate so everything we are already discussed the last class but i am repeat again okay so that is um, distance from the sea so how it's influencing that is sea breeze sea breeze means it's air so it's blow from the sea to the land and make the land cooler സീൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ ലാൻഡിലേക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഏരിയ ബിക്കം വെരി കൂളർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സീൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇറ്റ്സ് എ ഹോട്ട് ഹോട്ട് വിൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് എയർ ഇറ്റ്സ് ബ്ലോയിങ് ടു ദ ലാൻഡ് ദാറ്റ് ലാൻഡ് ബിക്കം വെരി ഹോട്ട് ഓക്കെ തണുത്ത കാറ്റാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം വെരി ഹോട്ട് ഹോട്ട് climate and it's avadnu uh, varunathu cold aanunnundengil a land endai varum the land over the uh, hot uh, climate okay it's cooler and hot and what is uh, extremely hot region and what is moderate climate at uh, that what is uh, extreme climate and what is moderate climate so the examples of delhi and chennai so so chennai is situated near the uh, near the sea coast so that areas become very sometimes it's a moderate climate sometimes very hot and sometimes it's very 
കോൾഡ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് തണുപ്പും കുറച്ച് ചൂടും അങ്ങനെയായിട്ടായിരിക്കും ആ റീജിയൻ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സീ കോസ്റ്റ് അവിടെ എന്തുണ്ട് കട സീ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ആൻഡ് ബട്ട് ഡൽഹി ഇറ്റ്സ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ സീ കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ദൂരത്തെയാണ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ സീ കോസ്റ്റ് സോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ദ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ട് ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹോട്ട് സോ ദാറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീം ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ and the fourth point is this uh, direction of wind how the wind is influencing the climate that is winds blowing from hot and cold region it's increase and decrease the increase and decrease the temperature of place a place le temperature ne increase and decrease and cheyana വിൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തണുത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂട് കാറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റിനെ അല്ലെ ആ സ്ഥലത്തിനെ ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് കൂടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് വിൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ക്ലൈമറ്റ് and the fifth point is humidity and rainfall so what is humidity humidity is the moisture of water vapor and this heavy humidity or this humidity is the cause to rainfall ee humidity aanu endinu kaaranamayi therunnathu malaike kaaranamayi therunnathu okay children and after that we can divide the earth into ത്രീ ഹീറ്റ് സോൺസ് ഹീ ത്രീ ഹീറ്റ് സോൺസ് നമ്മുടെ ഏർത്തിനെ എന്തായിട്ട് ത്രീ ഹീറ്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ആർ ദേ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റോറേജ് സോൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ടെമ്പറേജ് സോൺ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഫ്രിഗിറ്റ് സോൺ സോ വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റോറേജ് സോൺ സോ സ്റ്റോറേജ് സോൺ ദ അനദർ വേൾഡ് ഇസ് ട്രോപ്പിക്കൽ സോൺ so that is we can see here the torrid zone is near the equator that is the uh, center one line is going that is equator so th- uh, uh, this is torrid zone in between lying in between tropic of cancer and tropic of capricorn okay children so near the equator these region all places receive more sunlight that that uh, that reason that become that areas very hot okay and the second point is temperate zone temperate zone so temperate uh, area lying this is temperate zone north temperate zone and south temperate zone so temperate zone this area lying in between from where to where uh, from frigid zone to torrid zone in between frigid zone and torrid zone frigid zone de in torrid zone de in between aitana temperate zone is lying okay children so this climate uh, sometimes it's hot and sometimes it's cold okay so that is the climate and what is frigid zone the the area lying between arctic circle and here arctic circle and north pole in the from where arctic circle and north pole in the northern hemisphere so the here the northern hemisphere that is north what is hemisphere children hemisphere it's uh, uh, we can dividing four it's a cutting part part nammal part aayittu divide eya adine hemisphere nu parayum that is north hemisphere northern hemisphere southern hemisphere western hemisphere and eastern hemisphere four hemispheres are the so that is what is, from where it's lying frigid zone so that is arctic circle and north pole in the northern hemisphere okay that is this side and here antarctic circle and south pole in the southern hemisphere so that is lying this frigid zone so here it's very uh, we are already study these areas north pole and south pole uh, the sun rays are slanting so they receive only less only less uh, sunlight so that areas very cold okay so three heat zones are there torrid zone temperate zone and frigid zone okay children i hope all are understood so read your textbook proper study this chapter okay children thank you